Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parleremo del Sim Racing Baby V Ultra, una button plate completa di shifter magnetici compatibile nativamente ed ufficialmente con tutte le basi dell'ecosistema SimCube 2, quindi Sport, Pro e Ultimate, ma anche con i vecchi SimCube 1, previo però aggiornamento del modulo wireless. Il BB Ultra è realizzato completamente in metallo, grande costruzione, grande solidità ed una elettronica di altissimo livello, come avremo modo di approfondire all'interno della recensione. Una button plate che è presente all'interno del catalogo in maniera singola o in accoppiata con il volante Sportline Competition, una corona da 300 mm completamente rivestita in Alcantara Made in Italy, aperta nella regione superiore. Un prodotto che nasce dall'esigenza di Sim Racing Bay di portare sul mercato un volante di alta qualità ad un prezzo davvero molto vantaggioso. Parliamo infatti di una button plate che viene proposta a 399 euro più IVA. Ringrazio davvero Sim Racing Bay per la stima, la fiducia e il supporto che sta dando a questo canale. Ci vediamo al termine come al solito con le conclusioni e le considerazioni finali. Il Sim Racing Bay BB Ultra viene spedito all'interno di una semplice confezione in cartone bianco. Sollevando il coperchio, oltre alla button plate, troviamo le viti necessarie al montaggio della corona, alcuni accessori per regolare la distanza delle palette e, a richiesta del cliente, una piastra coprivolante personalizzata in alluminio. È presente inoltre un foglio 4 ricco di stickers di ottima qualità per la personalizzazione dei pulsanti e dei rotari. Il BB Ultra è compatibile con la maggior parte dei volanti in commercio dotati di fori di fissaggio con interasse da 70 e con un diametro compreso tra i 300 e i 350 mm. L'unica limitazione per la compatibilità della corona è dettata dal design delle razze, che devono essere posizionate al di sotto del foro di fissaggio superiore per evitare che vadano ad interferire con i due funky switch. Ho testato personalmente un classico volante di shape da 320 mm con razze spioventi ed uno sparco P310. In entrambi i casi le corone si sono adattate perfettamente al design e ai profili della button plate realizzata da Sim Racing Bay. Opzionale è invece la piastra coprivolante realizzata in alluminio satinato e predisposta per il fissaggio a scomparsa con viti a testa svasata. Su richiesta del cliente sulla piastra può essere apposta una serigrafia personalizzata. Il BB Ultra è realizzato in alluminio 60-61 di derivazione automotive ed ha un peso totale di 750 grammi, comprese viti di fissaggio e adesivi. È contraddistinto da un classico design a quattro penisole che ben si adatta a numerose tipologie di corone. La piastra anteriore, in alluminio spazzolato da 3 mm, è montata a filo della scocca posteriore ed è fissata ad essa tramite quattro viti a brugola con testa svasata. Sulla piastra sono presenti le serigrafie ben realizzate dedicate a rotary e joystick, mentre al centro troviamo sei asole per il fissaggio di corone con interasse da 70 mm. A differenza dei classici fori, le asole forniscono il margine necessario per il montaggio e la regolazione in altezza della corona, estendendone quindi la compatibilità. La piastra funge inoltre da supporto per il PCB personalizzato SRB, che analizzeremo nel capitolo dedicato all'elettronica. La scocca posteriore, costituita invece da un monoblocco in alluminio anodizzato con finitura lucida, segue le linee e i profili della piastra anteriore. Internamente incorpora sei asole rinforzate necessarie al fissaggio della corona al quick release, mentre ai lati due flange da 5 mm offrono un solido ancoraggio agli shifter magnetici. Nella regione posteriore il design è completato dalla serigrafia SimoCube Wireless Wheel sulla sinistra e Sim Racing Baby B Ultra sulla destra. Inferiormente trovano posto invece l'antenna wireless esterna per la comunicazione con le basi SimoCube, lo sportellino in alluminio che nasconde la batteria fissato alla scocca tramite due piccole viti in acciaio, il tasto scorrevole di accensione e spegnimento e il led di stato. La qualità dell'alluminio, le finiture e l'assemblaggio sono di altissimo livello. Nel complesso la button plate trasmette un gran senso di solidità e robustezza. Il BB Ultra è caratterizzato dalla presenza di 6 pulsanti momentanei, due joystick a 7 posizioni e due rotary encoder premibili. Sim Racing Bay è riuscita in questo caso a spremere al massimo le attuali capacità della scheda wireless Simo Cube, con un totale di 26 input a cui vanno aggiunti i due derivanti dagli shifter magnetici. I pulsanti momentanei con un diametro di 11.6 mm sono realizzati in plastica e utilizzano switch di alta qualità marchiati Alps Alpine 
con una forza di attivazione pari a 5.1 N. Sono provvisti inoltre di una membrana in silicone, necessaria ad introdurre una breve corsa prima dell'attivazione e ad aumentare la loro durata nel tempo. A differenza degli altri, il pulsante in alto a destra, di solito utilizzato per l'inserimento dello speed limiter, è dotato di una button guard in alluminio, personalizzata proprio da Sim Racing Bay. Nel complesso i pulsanti restituiscono un ottimo feedback tattile. La corsa iniziale è breve, la resistenza alla pressione è ben calibrata ed il click è davvero appagante. I due funky switch opportunamente posizionati nella parte alta della button plate sono comodi da raggiungere e facili da azionare, anche con corone dal diametro importante. Sono dotati di un pomello in alluminio personalizzato e serigrafato direttamente da Sim Racing Bay, nel quale sono alloggiati due ringhi in gomma volti ad aumentarne il grip durante la rotazione. Come i pulsanti anche i joystick sono marchiati Alps Alpine, switch ormai utilizzatissimi su molti volanti di fascia alta. Come da tradizione, i joystick prodotti dall'azienda giapponese restituiscono un eccellente feedback tattile, con click molto precisi e un rotary encoder con una resistenza e una corposità davvero piacevole. Nella regione inferiore troviamo invece i due rotary encoder premibili, caratterizzati da un elegante pomello in alluminio a forma conica provvisto di serigrafie realizzate a laser. Come già visto per i funky switch, anche sui rotari sono inseriti due anelli in gomma morbida, volti ad aumentarne l'aderenza durante l'utilizzo. Anche in questo caso, gli switch utilizzati sono degli Alps Alpine, in grado di regalare un feedback corposo e piacevole durante la pressione e scatti precisi e ben percepibili durante la rotazione. Il feedback sonoro è, in entrambi i casi, decisamente apprezzabile. Gli shifter magnetici disegnati da Sim Racing Bay sono realizzati in alluminio anodizzato con finitura lucida, della stessa qualità già vista nella scocca posteriore della button plate e sono contraddistinti da una qualità costruttiva eccellente e da una corsa totale di 3.5 mm. La struttura statica dello shifter, caratterizzata da un monoblock in alluminio lavorato al CNC, è fissata alla scocca posteriore ed incorpora un micro switch Sherry DC3, garantito per un milione di operazioni. Sfruttando i fori preposti sulla scocca, il corpo dello shifter può essere spostato in modo da regolare la distanza dello stesso rispetto al mozzo ed adattare quindi la posizione della paletta ai gusti di tutti. Sulla parte superiore è installato il magnete N48 al neodimio con certificazione ROS necessario al richiamo della paletta. La parte mobile dello shifter è costituita invece da una leva in alluminio con uno spessore di 4 mm serigrafata con il logo SRB. La leva, che incorpora il secondo magnete da 12 mm, scorre su un perno in alluminio, fissato al corpo dello shifter tramite due viti a testa svasata, invece dei classici anelli Seeger utilizzati da molti competitor. Gli ampi paddle, realizzati in alluminio da 3 mm con finitura opaca, presentano un particolare design asimmetrico e sono caratterizzati da piacevoli alveolature interne volte a ridurne il peso e a migliorarne l'estetica. I profili dei paddle, ben smussati lungo tutto il perimetro, risultano piacevoli al tatto e confortevoli anche senza l'utilizzo di guanti. Inoltre, la distanza tra il paddle e la corona può essere facilmente aumentata mediante l'utilizzo di colonnini in acciaio forniti in confezione. Gli shifter del BB Ultra si raggiungono con estrema naturalezza e sono davvero piacevoli da utilizzare grazie ad un movimento fluido, preciso e privo di gioco laterale. Il feedback tattile garantito dai magneti N48 è netto, robusto e possente, sensazioni apprezzabili anche a livello acustico.
Come anticipato in precedenza, il BB Ultra monta un PCB personalizzato e certificato ROS, prodotto in Europa dalla Intectiv, uno dei principali partner della famosa Swiss Elma. Sul retro del PCB troviamo il modulo wireless SimoCube di prima generazione, provvisto di innesto per l'antenna, gli spinotti dedicati agli shifter e quello per l'alimentazione. L'antenna esterna è una Siretta Tango, modello molto compatto prodotto dall'azienda con sede in UK, che garantisce una connessione potente e stabile con le basi SimoCube. L'alimentazione è affidata ad una batteria 14250 al litio da 3.6 volte 1200 mAh, che grazie alle recenti ottimizzazioni firmware dovrebbe garantire una durata di 5 anni. A fine ciclo la batteria è facilmente sostituibile attraverso lo sportellino posto sul retro ed è acquistabile ovunque per pochi euro.
Eccoci di nuovo qui, siamo arrivati al termine della recensione e cerchiamo insieme di tirare le somme su questo BB Ultra prodotto da Sim Racing Bay. Una button plate realizzata in alluminio di alta qualità con delle lavorazioni e delle rifiniture veramente di altissimo livello. Elettronica di grandissima qualità con switch Alps Alpine che sono sempre una garanzia sia dal punto di vista della qualità del feedback sonoro e tattile ma anche dal punto di vista dell'affidabilità. Degli shifter tutti quanti in alluminio disegnati direttamente da Sim Racing Bay che hanno la caratteristica particolare di non montare il classico perno con anelli Seeger ma di avere un perno con delle tolleranze davvero minime fissato con due viti a testa svasata. Una soluzione che eh, limita davvero al minimo i movimenti laterali e rende questi shifter davvero fluidi. Il BB Ultra è quindi un prodotto di alto livello con un rapporto qualità prezzo veramente elevatissimo. Se acquistate separatamente una corona dal sito di Motamec, vi lascio il link in descrizione, potete portarvi a casa una corona intorno ai 60-70 dollari, avrete un sistema completo di alta fascia compatibile nativamente con SimCube 2. Ringrazio ancora SimRacing Bay per la recensione, ci vediamo in un prossimo video e come al solito vi auguro buona giornata.